ডিজিটাল ক্লাসরুম বাংলাদেশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকে আমি প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা এক থেকে দশ পর্যন্ত আলোচনা করব চলো আমরা আলোচনাটি শুনে আসি অধ্যায় তিন সংখ্যা এক থেকে দশ অর্থাৎ আমরা আজকে সংখ্যা এক থেকে দশ পর্যন্ত শিখব সংখ্যা এক থেকে দশ চেনা ও পড়া এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা প্রথমে এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবি গণনা করি প্রথমে আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি একটি ঘরের ছবি কয়টি ঘরের ছবি একটি ঘরের ছবি অর্থাৎ এখানে কয়টি বক্স রয়েছে একটি বক্স রয়েছে অর্থাৎ এখানে ঘর রয়েছে কয়টি একটি অর্থাৎ সংখ্যা চিনে পড়ি এখানে আমরা যদি গণনা করি তাহলে এটি এক অর্থাৎ ঘর রয়েছে কয়টি একটি অনুরূপ ভাবে আমরা দ্বিতীয় চিত্রে যদি দেখি এখানে ছবি রয়েছে অর্থাৎ দুইটি পেয়ারা ছবি রয়েছে অর্থাৎ এখানে ছবি রয়েছে দুটি পেয়ারা আমরা এখানে সংখ্যা লিখব দুই এরপরে আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি আনারসের ছবি কয়টি আনারস রয়েছে এখানে তিনটি আনারস রয়েছে এখানে বক্স রয়েছে কয়টি তিনটি তাহলে আমরা এখানে ছবি দেখে সংখ্যা চিনব অর্থাৎ এখানে তিন এরপরে ডালিম রয়েছে চারটি আমাদের এখানে বক্স রয়েছে চারটি অর্থাৎ আমরা এই ছবির জন্য এখানে কয় কোন সংখ্যা লিখব চার সংখ্যাটি লিখব এরপরে আমাদের এখানে গাজরের ছবি রয়েছে অর্থাৎ পাঁচটি গাজর রয়েছে এখানে বক্স রয়েছে পাঁচটি এবং আমরা এই ছবি দেখে গণনা করে এখানে সংখ্যা লিখব গত পাঁচ অর্থাৎ আমরা এখানে প্রথমে এক পেয়েছি তারপরে দুই সংখ্যা পেয়েছি তারপরে তিন পেয়েছি তারপরে আর পেয়েছি তারপরে পাঁচ পেয়েছি এভাবে আমরা যদি সংখ্যা গণনা করি এখন অর্থাৎ সংখ্যা চিনে 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 পড়ি তাহলে হবে এক দুই তিন আর পাঁচ আবার আমরা যদি ছবি দেখে গণনা করি তাহলেও আমরা বলতে পারবো যে একটি ঘর দুটি পেয়ারা তিনটি আনারস চারটি ডালিম পাঁচটি গাজর এরপরে রয়েছে ছবি গণনা করে সংখ্যার সাথে দা এনে মিল করো একটি করে দেখানো হলো এখানে প্রথমে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি খরগোশের কয়টি খরগোশ রয়েছে এখানে তিনটি খরগোশ রয়েছে তাহলে আমরা এখানে সংখ্যা লিখব গত তিন এবং এটি দাগ দিয়ে মিলাতে হবে এই বক্সের সাথে অর্থাৎ এখানে তিন রয়েছে অর্থাৎ এখানে তিনটি বক্স রয়েছে তিনটি এর সাথে দাগ দিয়ে মিলাতে হবে অর্থাৎ আমাদের খরগোশ ছিল এখানে তিনটি আমরা সংখ্যা লিখেছি তিন এই তিন কয়টি বক্সের সাথে মিলবে তিনটি বক্সের সাথে মিলবে আমরা যদি ছবি দেখি এখানে পাঁচটি বিড়ালের ছবি দেওয়া রয়েছে পাঁচটি বিড়ালের ছবি রয়েছে তাহলে আমরা এখানে লিখব সংখ্যা লিখব কত পাঁচ এখন যেহেতু এখানে সংখ্যা লিখেছি পাঁচ এখানে পাঁচটি বক্সের সাথে আমাদের মিলাতে হবে অর্থাৎ পাঁচের সাথে এখানে আমাদের মিল রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ এখানে পাঁচটি বক্স অর্থাৎ পাঁচের থেকে এই বক্স পর্যন্ত দাগ টেনে মিলাতে হবে তারপরে আমরা ছবি দেখে আসি এখানে বাঘ রয়েছে একটি অর্থাৎ আমরা সংখ্যা লিখব এক অর্থাৎ এই বাঘের সাথে আমরা একটি সংখ্যা লিখব আর এই একের সাথে আমরা কোন বক্সের সাথে মিলাবো অর্থাৎ আমরা এখানে একটি বক্সের সাথে এইটি দাগ টেনে মিলিয়ে দেব এরপরে আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি ঘোড়ার ছবি কয়টি ঘোড়া রয়েছে চারটি আমরা সংখ্যা লিখব চার এবং এই চারের সাথে আমরা মিল করব এই চারটি বক্সের মিল করব এখানে একটি দুটি তিনটি চারটি চারটি বক্স রয়েছে অর্থাৎ আমরা ছবি দেখে গণনা করব তারপরে আমরা সংখ্যা লিখব এবং সেই সংখ্যাটি কয়টি বক্সের সাথে মিল হবে সেটি আমরা দাগ দিয়ে মিলিয়ে দেব তারপরে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি নৌকা এখানে নৌকা রয়েছে দুটি তাহলে আমরা সংখ্যা লিখব দুই অর্থাৎ এই দুই এর সাথে মিল রয়েছে এখন এই দুই সংখ্যার সাথে দুটি বক্সের দাগ টেনে মিল করতে হবে তাহলে আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি যে 
में रोए से दुटी बॉक्स ये दुटी बॉक्स के साथे शंखा दुए साथे डाक्टर ने मिलाते होंगे एवं प्रथम जो शंखा सो भी दावा सिलो है सो भी साथे ये टीम डाक दिए मिलाते होंगे ये कोड़े हमरा देखते बात शंखा साथे मिल कोड़े सो भी निसे डाक दे एक टी कोड़े देखा न होलो प्रथम में हम रेखने देखते দুটি ফুল কোথায় রয়েছে প্রথমে রয়েছে একটি ফুল দুটি ফুল তিনটি ফুল তারপরে রয়েছে একটি ফুল দুটি ফুল তারপরে রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি ফুল তাহলে আমরা এখানে দাগ দেব এই দুটি ফুলের নিচে কারণ আমাদের এখানে সংখ্যা রয়েছে দুই সেজন্য দুটি ফুলের নিচে দাগ দিতে হবে এরপর আমরা এখানে সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি এক তাহলে আমাদের একটি পাতার নিচে দাগ দিতে হবে এখানে দুটি পাতা এখানে তিনটি পাতা এখানে একটি পাতা তাহলে আমাদের দাগ দিতে হবে এইখানে অর্থাৎ একটি পাতার নিচে দাগ হবে এরপর আমাদের সংখ্যা রয়েছে কার্ড তাহলে আমাদের চারটি বলের নিচে দাগ দিতে হবে প্রথমে রয়েছে পাঁচটি বল তারপরে চারটি বল তারপরে তিনটি বল যেহেতু এখানে সংখ্যা রয়েছে চারটি সেহেতু এখানে চারটি বলের নিচে দাগ দিতে হবে অর্থাৎ এখানে দাগ দিতে হবে এরপর আমরা সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি তিন তাহলে আমাদের তিনটি ঘোড়া কোথায় রয়েছে সেটির নিচে দাগ দিতে হবে প্রথমে রয়েছে তিনটি ঘোড়া তারপরে একটি ঘোড়া তারপরে দুটি ঘোড়া তাহলে সংখ্যার সাথে মিল রেখে আমাদের দাগ দিতে হবে তিনটি ঘোড়ার নিচে এখানে দাগ দিতে হবে এর পরে রয়েছে পাঁচ তাও আমাদের এই পাঁচ সংখ্যাটি পাঁচটি কাক এর সাথে নিচে দাগ দিতে হবে তাহলে প্রথমে রয়েছে চারটি কাক তারপরে রয়েছে তিনটি কাক তারপরে রয়েছে পাঁচটি কাক পাঁচটি কাকের নিচে দাগ হবে তো এভাবে আমরা সংখ্যা গুণনা করলাম 1 2 এভাবে আমরা সংখ্যা গুণনা করলাম 1 2 তারপরে আমরা পেয়েছি 3 তারপরে 4 তারপরে 5 তাহলে আমরা ছবি দেখে সংখ্যা গুণনা শিখলাম 1 2 3 4 5 এরপর আমরা দেখে আসি ছবি গুণনা করে পাশের সংখ্যাই গোল চিহ্ন দেই অর্থাৎ ছবি আমাদের এখানে দেখতে হবে এখানে কয়টি ছবি রয়েছে সেই সংখ্যাকে গোল করতে হবে তো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি তিনটি কবুতরের ছবি অর্থাৎ তিন কে গোল করা রয়েছে বইতে তিনটি গোল করা রয়েছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি মরগের ছবি তাহলে আমাদের এক কে গোল করতে হবে তাহলে গোল হবে এটি এটি গোল হবে তারপরে রয়েছে চারটি আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল চারটি দোয়েল পাখির ছবি রয়েছে তোমরা জানো নিশ্চয় আমাদের জাতীয় পাখির নাম দোয়েল তো এখানে কয়টি পাখি রয়েছে চারটি পাখি তাহলে আমাদের চার সংখ্যাকে গোল করতে হবে এই চার সংখ্যাকে এটিকে গোল করতে হবে এরপর আমাদের ছবি রয়েছে দুটি মুরগি এর ছবি রয়েছে অর্থাৎ তোমাদের বইতে দুটি মুরগি ছবি রয়েছে এই দুটি মুরগি দি আমরা দুই সংখ্যাকে গোল করব যেহেতু এখানে দুটি একটি দুটি এখানে আমরা দুই সংখ্যাকে গোল করব তারপরে রয়েছে পাঁচটি কাকের ছবি একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি তাহলে পাঁচ সংখ্যাকে গোল করব এখানে পাঁচ সংখ্যা রয়েছে এখানে দুই আছে চার আছে এক আছে তিন আছে পাঁচ সর্বশেষে পাঁচ রয়েছে পাঁচকে আমরা গোল করব তো এভাবে আমরা ছবি দেখে দেখে সংখ্যা কে নির্দিষ্ট করে আমরা গোল করা শিখলাম एक परे गणना कौन करा पौरा लेखा अखोन आमादेर पोथो में गणना करते होंगे तार परे रंग करते होंगे तार परे पोटते होंगे एवं तार परे वही शंखा टी आमादेर लिखा शिक्ते होंगे पोथो में आम्रा गणना कोरी पोथो में रोए से एक टी आना रोश ताहो लेखा ने आमादेर कोई टा बॉल के गुल रंग कोटते होंगे एक टी बॉल के रंग कोटते होंगे हमने कोई टा कोई टा नरस पेसी एक टी आनरस ताहले कोई टा बॉल रंग होंगे एक टी बॉले रंग होंगे एवं एटी के हमने जो शंखाई लिखी ताहले की भावे होंगे एटी एक होंगे एवं एक के की भावे लिखा जाए जी एक हाथ तक शुरू करे ए भावे एक लिखते होए, एक है ना हमने जो दे प्रैक्टिस कोरी, तुमरा तुमर देर खाता है, अथवा पेंसिल दिए, बोर्डे प्रैक्टिस करते पार बे, अर्थात एक हाथ तक शुरू करे, ए भावे एक लिखते होए, तार पॉलिट्स हो भी तो हमने देखी, 
দুটি পেয়ারের ছবি রয়েছে তাহলে আমরা এখন কয়টা বল রং করব দুটি বল রং করব অর্থাৎ একটি এবং দুটি এই দুটি বল আমরা রং করব তাহলে এখানে যদি আমরা সংখ্যা লিখি তাহলে কত হবে এখানে দুই হবে দুই সংখ্যাটি কিভাবে লিখতে হয় এইখান থেকে শুরু করে এইভাবে এসে এইভাবে দুই লিখতে হয় আমরা যদি বাসায় প্র্যাকটিস করি তাহলে বারবার দুই লিখব এইভাবে অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এইভাবে দুই লিখব এরপরে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি তিনটি আপেল রয়েছে তাহলে এখন আমরা কয়টি বল রং করব আমরা তিনটি বল রং করব। অর্থাৎ একটি বল দুটি বল এবং তিনটি বল এই তিনটি বল আমরা রং করব এখন তিনটি বল রং করে আমরা কত সংখ্যা লিখব এখানে আমরা তিন সংখ্যাটি লিখব এবং তিন সংখ্যা কিভাবে খাতায় লিখতে হয় এইখান থেকে শুরু করে এইভাবে এসে এইখান থেকে উপরের দিকে তুলতে হয় অর্থাৎ এভাবে তিন লিখতে হয় আমরা যদি আবার প্র্যাকটিস করি তাহলে এইখান থেকে শুরু করে এইভাবে এসে এইভাবে তিন লিখতে হয় এরপরে আমরা এখানে ফলের ছবি দেখতে পাচ্ছি তো এবার আমরা কয়টি বল রং করব চারটি একটি দুটি তিনটি চারটি চারটি বল রং করে আমরা এখানে কোন সংখ্যাটি লিখব চার সংখ্যাটি লিখব চার কিভাবে লিখতে হয় এইখান থেকে শুরু করে এইভাবে এসে প্রথমে একটি শূন্য তৈরি করে তারপরে নিচে বাঁকা করে ঘুরে আরেকটি শূন্য তৈরি করলে চার হয়ে যাবে অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এভাবে এসে এভাবে চার লিখতে হয় এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটি ডালিমের ছবি রয়েছে তাহলে এখন আমরা কয়টি বল রং করব পাঁচটি বল রং করব একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এই পাঁচটি বল আমরা রং করে এখন সংখ্যা লিখব পাঁচ পাঁচ কিভাবে লিখতে হয় এইখান থেকে শুরু করে এইভাবে এসে এইভাবে পাঁচ লিখতে হয় অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এইভাবে এসে এইভাবে পাঁচ লিখতে হয় তো আমরা ছবি দেখে বল যতগুলো ছবি ততগুলো বল আমরা রং করে সেই সংখ্যাটি লিখেছি এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ এক লিখেছি দুই লিখেছি তিন লিখেছি চার লিখেছি এবং পাঁচ লিখেছি এবং কিভাবে লিখতে হয় খাতায় সেই পদ্ধতিগুলো এখানে দেওয়া আছে তোমরা সুন্দর করে খাতায় বারবার যদি এক দুই তিন চার এবং পাঁচ বারবার খাতায় লেখো তাহলে সুন্দর করে লেখা শিখতে পারবে এরপরে গণনা করি ও খালি ঘরে সংখ্যা লিখি একটি করে দেখানো হলো আমাদের এখানে এখন বলা রয়েছে ছবি গণনা করতে হবে এবং কয়টি ছবিতে কয়টি আছে সেই সংখ্যাটি আমাদের বক্সে লিখতে হবে তো প্রথমে আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা কিসের ছবি হাতি এর ছবি একটি হাতি কয়টি হাতি একটি হাতি তাহলে আমরা এখানে বক্সে লিখবো এক এখানে কয়টি ছাগলের ছবি রয়েছে তিনটি ছাগলের ছবি রয়েছে একটি দুটি তিনটি তাহলে আমরা এখানে লিখবো তিন এরপরে কয়টি গরু ছবি রয়েছে এখানে একটি গরু দুটি গরু তাহলে এখানে আমরা লিখবো দুই এরপরে কয়টি ফুলের ছবি রয়েছে এখানে এখানে ফুল দুটি ফুল তিনটি ফুল তাহলে আমরা এখানে লিখবো তিন তারপরে কয়টি ফুলের ছবি রয়েছে এখানে এখানে পাঁচটি ফুলের ছবি রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি তাহলে আমরা এখানে লিখব পাঁচ তারপরে এখানে কয়টি ফুলের ছবি রয়েছে একটি ফুলের ছবি রয়েছে তাহলে আমরা বক্সের মধ্যে লিখব এক এরপর এখানে কয়টি ডাবের ছবি রয়েছে এখানে চারটি ডাবের ছবি রয়েছে তাহলে এখানে লিখতে হবে চার একটি দুটি তিনটি চারটি তাহলে এখানে হবে চার তারপরে কয়টি কয়টি আপেলের ছবি রয়েছে দুটি আপেলের ছবি রয়েছে তাহলে এখানে লিখতে হবে বক্সের মধ্যে দুই তারপরে কয়টি কমলা কয়টি ডালিমের ছবি রয়েছে এখানে পাঁচটি ডালিমের ছবি রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এখানে লিখতে হবে পাঁচ তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হাঁসের ছবি কয়টি হাঁস রয়েছে এখানে পাঁচটি হাঁস রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি তাহলে বক্সের মধ্যে লিখতে হবে পাঁচ এরপরে কয়টি কয়টি দোয়েল পাখি ছবি রয়েছে একটি দোয়েল পাখির ছবি রয়েছে অর্থাৎ এখানে লিখতে হবে এক পরের ছবিতে কয়টি কবুতরের ছবি রয়েছে এখানে চারটি কবুতরের ছবি রয়েছে একটি কবুতর দুটি তিনটি চারটি এখানে লিখতে হবে চার তারপরে কয়টি মগের ছবি রয়েছে এখানে দুটি মগের ছবি রয়েছে আমরা এখানে লিখবো দুই তারপর এখানে হাত পাখা রয়েছে কয়টি এখানে হাত পাখা রয়েছে চারটি একটি দুটি তিনটি চারটি তাহলে আমরা এখানে লিখবো চার 
তারপরে আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি এটি কিসের ছবি এটি হচ্ছে তালের ছবি অর্থাৎ তিনটি তালের ছবি রয়েছে একটি দুটি তিনটি তাহলে এখানে লিখব তিন এখন পরের পৃষ্ঠায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কেনা ও পড়া সংখ্যা ছয় সাত আট নয় দশ এখন আমরা এতক্ষণ দেখলাম এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা ছবি গণনা করে সংখ্যা চেনা এবং সেই সংখ্যাটি খাতায় লিখা এখন আমরা ছয় সাত আট নয় দশ এই সংখ্যাগুলো চেনব এবং পড়ব তো প্রথমে ছবি গণনা করি এখানে ছবিতে রয়েছে কয়টি ডিম একটি ডিম দুটি ডিম তিনটি ডিম চারটি পাঁচটি ছয়টি ডিম তাহলে এখানে বক্স আছে কয়টি একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি তাহলে এটি কিভাবে লিখতে হবে এটা হবে ছয় সংখ্যা চিনি ও পড়ি অর্থাৎ ছয় হবে এইভাবে এখানে ছয়টি ডিম আছে ছয়টি ডিমকে কিভাবে লিখতে হয় এইভাবে ছয় লিখতে হয় এটি হচ্ছে ছয় আমরা ইতিপূর্বে এক দেখেছি দুই দেখেছি তিন দেখেছি চার দেখেছি পাঁচ দেখেছি এখন আমরা দেখলাম ছয় এরপরে আমরা ছবি দেখে গণনা করি এরপরে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি মরগের ছবি একটি মরগ দুটি মরক তিনটি মরক চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি মরক তো এখানে বক্স রয়েছে সাতটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অর্থাৎ সাতটি ঘর রয়েছে তাহলে সাত কিভাবে লিখতে হয় আমরা এখন চিনবো এটি হচ্ছে সাত তাহলে সংখ্যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাতটি মরক একটি একটি করে সাতটি মরক এখন সংখ্যায় লিখতে হলে এইভাবে সাত লিখতে হয় তারপরে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাতা ছবি দেওয়া রয়েছে সাতা আছে কয়টি একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি তাহলে এখানে বক্স রয়েছে কয়টি আটটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এই আটটি সাতাকে কিভাবে প্রকাশ করতে হবে এইভাবে আট লিখতে হয় তাহলে আমরা ছয় শিখলাম সাত শিখলাম এবং আট শিখলাম এরপরে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু বেগুনের ছবি রয়েছে অর্থাৎ একটি বেগুন দুটি বেগুন তিনটি বেগুন চারটি বেগুন পাঁচটি ছটি সাতটি আটটি নয়টি বেগুন তাহলে এখানে ঘট রয়েছে কয়টি নটি একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি তাহলে নয় সংখ্যাটি হবে এই রকম অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এইভাবে নয় হবে তো এর পরের ছবি আমরা দেখে আসি আইসক্রিমের ছবি অর্থাৎ এখানে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি দশটি দশটি আইসক্রিম তাহলে এখানে ঘর হবে কয়টি দশটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে দশ সংখ্যাটি হবে একে শূন্য দশ অর্থাৎ একের সাথে শূন্য দিলেই হবে দশ তাহলে আমরা এই পৃষ্ঠাতে কি কি শিখলাম প্রথমে শিখেছি ছয়টি ডিম আছে ছয় এভাবে লিখতে হবে তারপরে সাতটি মরক রয়েছে সাত এইভাবে লিখতে হবে তারপরে আট আট সাতা রয়েছে আট সংখ্যাটি হবে এই রকম তারপরে বেগুন আছে নয়টি নয় সংখ্যাটি হবে এই রকম তারপরে দশটি আইসক্রিম রয়েছে দশ সংখ্যাটি হবে এইরকম তো ছোট্ট সোনামণিরা আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা ইতিমধ্যে ফেলেছ এক কিভাবে হয় দুই কিভাবে হয় তিন কিভাবে হবে চার কিভাবে হবে পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবং দশ অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই সংখ্যাগুলো আমরা গণনা করব এবং সংখ্যাগুলো লেখা শিখব এবং আমরা চিনব যে এইটা এই প্রতীকটা হলে নয় এই প্রতীকটা হলে আট এই প্রতীক অর্থাৎ একে শূন্য দশ এভাবে আমরা সংখ্যা দেখে দেখে গণনা করে সংখ্যাগুলো চিনব এবং লিখব পরবর্তী পৃষ্ঠাতে আমরা এখানে দেখি ছবি গণনা করে সংখ্যার সাথে দাগ টেনে মিল করি তাহলে প্রথমে আমাদের এখানে ছবি দেখতে হবে কয়টি ছবি রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি ছবি রয়েছে এখন সাত সংখ্যাটি রয়েছে কোথায় আমরা এখানে সাত দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সাত 
मिलिए देव गणना कर दाग दिए मिलिए देव एर पर पता रही है आठ संख्या द्वारा लिखते आठटी बक्स कथाय रही है देखते गजर रही मिल करते संख्या कतगुल संख्या की संख्या अनुजा बक्स आना तो दस पर्त शिखल संख्यार मिल कर छब्बे दाग दे छाइन छबिनेनारस रही ग्लस दाग हो छवि जतियों पता जी बांगे जतियों पता अर्थात 
সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত তো এখানে কয়টি পতাকা রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি এখানে সাতটি পতাকা রয়েছে তাহলে আমরা এখানে সাত সংখ্যাটা কেমন হবে এটি হবে সাত সাতকে আমরা গোল করে লিখব এভাবে আমাদের সংখ্যা গণনা করতে হবে এবং ওই সংখ্যাটি আমাদের এর মধ্যে আছে কিনা সেটিকে গোল করতে হবে অর্থাৎ আমাদের চিনে এটিকে গোল করতে হবে তাহলে আমরা এখানে চিনতে পেরেছি সাত হচ্ছে এই পতাকা গুলোর প্রতীক তারপর এখানে মাছ রয়েছে কয়টি এখানে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি মাস রয়েছে তাহলে আমাদের এখন এই ছয়টি মাসকে আমরা প্রকাশ করব কয় দ্বারা ছয় দ্বারা তাহলে এখানে ছয় কোনটা এখানে এটি হচ্ছে ছয় ছয়কে আমরা গোল করব তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিকেট বল কয়টি ক্রিকেট বল রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি তাহলে এই নয়টি বলকে আমরা কোন সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করব এই নয় দ্বারা প্রকাশ করব এটি হচ্ছে নয় অর্থাৎ নয় কে আমরা গোল করব তারপরে এখানে আমরা কিছু মার্বেল দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ কাচের কাচের বল দেখতে পাচ্ছি তো এখানে কাচের যে বল রয়েছে কয়টি বল একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি দশটি তাহলে এই এই কাচের বলকে আমরা কোন সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করব দশ অর্থাৎ এটি হচ্ছে একে শূন্য দশ এটি হচ্ছে এই কাচের বলগুলোর প্রতীক হচ্ছে দশ অর্থাৎ দশটি কাচের বল রয়েছে আমরা দশকে গোল করব এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আটটি ছবি রয়েছে তো আট আমরা কোনটি দিয়ে লিখবো অর্থাৎ কিভাবে আট লিখব এটি হচ্ছে আট অর্থাৎ আটকে গোল করব আমরা যদি এটি গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আট হবে এটি তাহলে আমরা এখন ছবি গণনা করে সংখ্যা চিনলাম কোন কোন সংখ্যা চিনলাম ছয় চিনেছি সাত চিনেছি আট চিনেছি নয় চিনেছি দশ চিনেছি এরপরে গণনা রং করা পড়া ও লেখা এখন আমরা প্রথমে গণনা করব এখানে স্কুটারের ছবি রয়েছে কটি স্কুটার রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি তাহলে আমরা এখন ছটি বল রং করব একটি বল দুটি বল তিনটি বল চারটি বল পাঁচটি ছটি এই ছটি বল রং করব তাহলে এখানে যেহেতু স্কুটার রয়েছে ছয়টি আমরা ছয়টি বলকে রং করলাম এখন এই ছয়টি বলকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করব ছয় সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করব এটি হচ্ছে ছয়ের প্রতীক অর্থাৎ ছয় কিভাবে লিখতে হয় এইখান থেকে শুরু করে এইখান থেকে এসে এইভাবে ছয় লিখতে হয় এটা আমরা যদি আবার লিখি এখান থেকে শুরু করে এইভাবে ছয় লিখতে হয় তারপরে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থাৎ রিক্সা এখানে রিক্সার ছবি রয়েছে সাতটি অর্থাৎ একজন মানুষ রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে কয়টি রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে সাতটি তাহলে আমরা এখানে সাতটি বল রং করব একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছটি সাতটি বল তো সাতটি বলকে আমরা কিভাবে লিখব এটি হচ্ছে সাত এইভাবে সাতকে আমরা লিখতে পারি এটি হচ্ছে সাতের প্রতীক অর্থাৎ সাত এইভাবে লিখতে হয় তাহলে এখান থেকে শুরু করে উপরে একটু গোল করে নিচের দিকে টেনে দিতে হয় সাত আবার যদি লিখি এখান থেকে শুরু করে এভাবে এসে এইভাবে দিতে হয় তারপরে আমরা দেখি কয়টি চেয়ারের ছবি রয়েছে এখানে আটটি চেয়ারের ছবি রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি তাহলে আটটি বল গোল করতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি বলকে গোল করতে হবে আট কিভাবে লিখতে হয় এইভাবে আট লিখতে হয় অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এভাবে তুলে নেই সে এইভাবে দাগ দিতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এভাবে এইভাবে আট লিখতে হয় এরপরে কিসের ছবি দেওয়া রয়েছে তরমুজের তরমুজের টুকরো এখানে দেওয়া আছে মোট নয়টি একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি তাহলে আমরা কয়টি বল রং করবো এখন নয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে আমরা কয়টি তরমুজের ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে অর্থাৎ নয়টি তরমুজের ফালি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা নয়টি বল এখন রং করব নয়টি বলকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এটি হচ্ছে নয় এইভাবে আমরা নয়ের প্রতীক অর্থাৎ এভাবে নয় লিখতে হবে নয় লিখার নিয়ম হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এইভাবে নয় লিখতে হয় আবার যদি লিখি এখান থেকে শুরু করে এইভাবে নয় লিখতে হয় এরপরে চিত্রে সর্বশেষ চিত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু ছবি দেওয়া রয়েছে পুতুলের ছবি 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই পুতুল গুলোকে একবারে আমরা এখন রং করব কয়টি ঘরে দশটি ঘরে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি দশটি তাহলে এই দশকে একবারে আমরা কিভাবে লিখতে পারি একে শূন্য দশ এভাবে দশ লিখলে বুঝা যাবে যে এখানে দশটি পুতুল রয়েছে তাহলে দশকে কিভাবে লিখতে হবে প্রথমে এক লিখতে হবে তারপরে শূন্য লিখতে হবে অর্থাৎ এক শূন্য দশ তো এই ছিল আজকের ভিডিও ক্লাস আমরা আজকের ভিডিও ক্লাসে শিখলাম ছোট্ট সোনামণিরা প্রথমে ছবি গণনা করব কয়টা ছবি আছে সেই সংখ্যাকে আমরা চিনব এক চিনেছি দুই চিনেছি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই সংখ্যাগুলো আমরা চিনলাম এই সংখ্যাগুলো কিভাবে লিখতে হয় সেটিও আমরা শিখেছি এখন তোমরা খাতায় বাড়িতে বসে বসে সুন্দর করে প্র্যাকটিস করলে এই লিখাগুলো তুমি সুন্দর করে লিখতে পারবে এবং পরীক্ষায় লিখতে পারবে তো আজকের ভিডিও ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে